আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা সকলে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছো আমি তোমাদের বিষয় শিক্ষক ফারজানা আক্তার আজ আমরা নবম শ্রেণীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ের স্প্রেডশিট বিশ্লেষণ নিয়ে আলোচনা করব আজকের শিক্ষা স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত ই লার্নিং কার্যক্রমে তোমাদের সকলকে স্বাগতম प्रथम देखे निब आज के आलोचन की की शिखन फल रही है आज के आलोचन शिखन फलगुल हल स्प्रेडशीट बोलते कि बुझ कैकटी स्प्रेडशीट प्रोग्राम नाम एक स्टैंडार्ड शीट पैकेजर वैशिष्ट्य लिखो एक स्टैंडार्ड शीट पैकेजर व्यवहार लिखो ताहले चलो प्रथम देखे नहीं जा स्प्रेडशीट बोलते कि बुझ স্প্রেড অর্থ স্বর্ণ এবং শীট অর্থ পাতা অর্থাৎ স্প্রেডশিট শব্দের আবেদনিক অর্থ হল ছড়ানো পাতা গ্রাফ কাগজের ন্যায় এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর খুব খুব ঘরের ন্যায় অনেক ঘর সম্মলিত বড় শীটকে স্প্রেডশিট বলা হয় স্প্রেডশিটে বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করা যায় এবং গাণিতিক পরিগণনা স্প্রেডশিটের যে অংশে কাজ করা হয় তাকে ওয়ার্কশিট বলে মূলত স্প্রেডশিটই হল ওয়ার্কশিট जनप्रियडशीट प्रोग्राम नाम एबार्ड स्प्रेडशीट पैकेज बैशिष्ट स्टैंडार्ड इलेक्ट्रनिक स्प्रेडशीट गुरुत्व অপরিসীম নিচে গুরুত্বগুলো আলোচনা করা হলো কাগজের স্প্রেডশিটে কোন ইলেকট্রনিক ফর্মুলা ব্যবহার করা যায় না কিন্তু ইলেকট্রনিক স্প্রেডশিটে স্বয়ংক্রিয় ফর্মুলা ব্যবহার করা যায় স্প্রেডশিটে বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে ডেটা বিশ্লেষণ করার সুযোগ আছে এখানে বিভিন্ন ডেটাকে চার্ট এবং গ্রাফের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায় চার্টের প্রিভিউ দেখে তাৎক্ষণিক চার্ট পরিবর্তন করা যায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য পাঁচশো তেরো অধিক ফাংশন রয়েছে একাধিক ওয়ার্কশিটের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায় যার ফলে একটি ওয়ার্কশিটে ডেটা পরিবর্তন করলে ওই ওয়ার্কশিটের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য ওয়ার্কশিটের ডেটাও পরিবর্তন হয় আবার স্প্রেডশিটে একটি সেলের সাথে অন্য সেলের পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করা যায় এই ক্ষেত্রে একটি সেলের নাম পরিবর্তন হলে ওই সেলের সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য সেলের নামও পরিবর্তন হয় আবার পুনরাবৃত্তি কাজগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে ম্যাক্রো সাহায্যে করা সম্ভব এবং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের সাহায্যে বিশেষ কমান্ড যুক্ত করার জন্য ম্যাক্রো ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে এবার আমরা দেখে নিব আমাদের স্প্রেডশিট প্রোগ্রামের স্প্রেডশিট প্যাকেজের ব্যবহার দৈনন্দিন হিসাব করার কাজে ব্যবহৃত হয় বাজেট প্রণয়নের কাজে ব্যবহার করা হয় ব্যাংকিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয় ব্যবসায় মজুদ পরিমাণ নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয় বৈজ্ঞানিক ক্যালকুলেশনে ব্যবহৃত হয় আবার অফিসের কর্মচারীদের বেতনের হিসাব নিকাশ করার জন্য ব্যবহার করা হয় বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব নির্ণয়ে ব্যবহার করা হয় আবার বাৎসরিক আয় করের হিসাব নির্ণয়েও ব্যবহার করা হয় ব্যবস্থাপকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের টুল বা টুল রূপেও ব্যবহৃত হয় গাণিতিক ত্রিকোণমিতিক পরিসংখ্যানের কাজেও ব্যবহার করা যায় চার্ট গ্রাফের সাহায্যে তথ্যকে আকর্ষণীয় করে রিপোর্ট আকারে উপস্থাপন করা যায় আবার কোন উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যবস্থাপনাও করা যায় প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি আজকের আলোচনা থেকে তোমরা স্প্রেডশিট প্রোগ্রামটা কি এবং এর কাজ কি সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও ধারণা পেয়েছ বাড়ির কাজ এখন তোমাদের বাড়ির কাজ হলো স্প্রেডশিট সফটওয়্যারের গুরুত্ব আলোচনা করো এই প্রশ্নটি হোমওয়ার্কের খাতায় লিখা এবং তা বারবার অনুশীলন করা অনুশীলন করার সময় যদি তোমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হও তাহলে অবশ্যই তা কমেন্ট করে জানাবে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা সকলে ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং পরিবারের সাথে থাকো তোমাদের সকলের সুস্থতা কামনা করে আমি আমার আজকের ক্লাসটি এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম